はいみさんこんにちは竹中は竹たら四代目です竹の子の竹林来てますよ見てくださいザーッとこう生えてますけどねこれ全部もうそうだけですこうやってね竹の子がねずーっと生えてます普通の竹林というよりも竹の子の畑と言った方が早いと思います竹の子収穫するための竹林なんですほんでね結構その竹と竹の間が空いてるでしょトラ竹の竹林なんかに比べても全然空いてると思います和傘あるじゃないですか傘を刺してずっとずっと歩けるぐらいの感覚に切るといいというふうに言われてますだからね結構この竹林もねすごく風通しがいいように間引きされて管理されてますでこうすることによってね何がいいかというと火が当たってるじゃないですか実はねこれ火が差し込むことによって地表が温まってで竹の子の生育にすごくいいんですよなんでやっぱトラだけなんかよりもね随分その間引いて感覚をゆったりとった竹林になっていますこれ生えてきてからずーっとこれ今たっ 15m から 20m ぐらいの大きさになってると思うんですがこういった高さになるまでたったの3ヶ月ですよたったの3ヶ月で竹に慣れきるんですよすごいでしょ竹の成長力ってでそんなどんどんですねこの竹の子が竹の皮を剥いで剥いで剥いで剥ぎながらこう伸びていこう雨が多い時には1日に1メーター2 0センチも伸びるんですからこういった竹林の中にある家にあの訪ねていった人がこれで帽子をね竹の子の上にこれかけて家に入ったんですってほんで出てきた時にあれ俺の帽子はどっか行ってると思ったら竹の子が伸びてずっと上に上がってたと、まあ、こういった笑い話もあるくらい竹の成長ってすごいんですよ竹についてるこの皮を剥がしたらダメなんですよ竹が傷つくんでで、パラパラパラパラ1メートルとかで落ちていくんですけどこの落ちた竹皮を拾い集めて作ったのが竹皮草履なんですで竹皮草履の職人さんはこれで竹の子伸びる時期にはもう毎日のように竹林に入って落ちた竹の皮だけ集めてでこれ乾燥させて竹皮草履作ってるんです竹製品とか竹細工に使う場合はわずか3年で製品への利用が可能というまさにですね継続利用可能な唯一の天然資源って言われるゆえなんですこうやってね歩いていくだけで自分もこう竹のパワーいただいて元気になれるそんな気持ちになれる竹林こういった美しい竹林をいつまでも守っていかないかんと思うしもっともっと活用できるようにこれからも頑張っていきたいなというふうに思ってます今日は美しい竹の子の入る竹林からお届けしましたよノーバンブーノーライフ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします